కన్నా వన్ థర్టీ అని చెప్పారు బ్రో వన్ థర్టీయా నాకు వన్ చెప్పారు మీరంటే కొత్తగా నేను ముందు నుంచి అలవాటు కదా నాకు ఇది అలవాటే కాదు ఎప్పుడు టైం కాదు రాదా నాకు ఆ హింట్ ఇస్తే ఏదో మనం కూడా కొంచెం లేట్గా వచ్చేవాళ్ళం మనం కాఫీ తాగి వస్తాం మరి మేము కూడా కాఫీ తాగుద్దాం కాఫీ తాగుద్దాం ఏదో ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉంటుందని చెప్పిన సీక్రెట్ ఏంటో చెప్పండి ముట్టుకుందల్లా బంగారం అన్నట్టు నువ్వు అడిగేస్తే ఏంటది ఏదో బ్లాక్ బస్టర్ అంటే బయట అదే ఇప్పుడు వినడానికి బాగానే ఉంటుంది రెండు పోయిన తర్వాత ఐరన్ లెగ్ అంటారు కదా అప్పుడు ఉంటుంది ఏంది రెండు రావడం అంటే మజా మసూదా టైంలో పక్కకు పోయి మంత్రాలు చదివేది నాకు అప్పుడే డౌట్ అది నేను రాదు అది మసూదా లేదంటే మీ డైరెక్టర్ అయి ఉంటాడు అంటే ఇది ఇది ఆడుతుంది అని ఎట్టు తెలుస్తుంది నీకు ముందే నేను ఉన్నానంటే అది ఆడుతుంది అని నేను చేస్తాను బెస్ట్ మీరు ఆ రోజు ఫ్రీ పెట్టుకోవాలి మనం పోతున్నాం సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లకి తెలుస్తాయి ముందే లైక్ ఏం పని చేయాలి ఏంటి అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ కట్ కట్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇవన్నీ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పా కదా చిన్నప్పుడు చాలా బెటర్ కో యాక్టర్స్ తో చేసా కదా వాళ్ళని పిలవాల్సింది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ గతి లేక మేమే దొరికినాం బేసికలీ సో అంటే చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అల్లు అర్జున్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆర్పీ పట్నాయక్ వీళ్ళందరినీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కూడా ఐ థింక్ ఇప్పుడు మసూదాలో కొంచెం ఇట్లా పోస్ట్ ఇట్లా ఆఫీసులు ఇట్లా తయారై ఉంటావు కదా సో బలగం వచ్చేసరికి కొంచెం కొంచెం గ్లామరస్ గా ఉంటావు కదా బలగంలో గ్లామరస్ గా ఉన్నాను కాదు కదా కాదు కాదు బలగం చూసావా మీతో పాటే చూసా నేను మనతో పాటే యా యా ఓకే దాన్ని ఏమనొచ్చు అది పంజాబీ డ్రెస్ లాగా ఉంటాయి కదా కొంచెం డీసెంట్ అనుకోవచ్చు ఇది వస్తాదేమో గర్ల్ నెక్ డోర్ అట్లా ఎందుకు ఇందులో గ్లామరస్ గా లేను అసలు నువ్వు ఏమంటే నాకు తెలియదు కాదు ఆ ఏది ఏది రెండిట్లో ఏది లేదు మూడు రోల్స్ లో ఎందులో నువ్వు చాలా అంటే బయట జనం చూడడం కాని లేకపోతే నీకు వచ్చే మెసేజెస్ కాని నీకు అనిపించడం కాని ఈ రోల్ లో బాగున్నట్టు ఉన్నా నేను లేకపోతే ఎలాంటి అప్రిసియేషన్ లేకపోతే కమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చి అంటే ఇప్పుడు నాకు దొరికే డైరెక్టర్స్ అందరూ ఎట్లా ఉంటారు అంటే నీ సినిమా డైరెక్టర్ సాయి లాగా తీసే 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 మొత్తం తీసే మొత్తం వాళ్ళు ఇబ్బాం తీసే అన్ని తీసాయి అనుకున్నా ఓకే ఫస్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమాకి జస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ హెయిర్ హ్యాస్ టు ఫ్లై అనుకుంటే ఐ గాట్ బలగం ఇంకా నా జస్ట్ ఫోర్ షేడ్స్ డార్క్ చేద్దామని ఈ సినిమా కూడా ఎట్లా అంటే కొంచెం లిబ్బాం పెట్టుకుంటే కూడా మై డిఓపీల్ కమెంట్స్ అది అది షైన్ అవుతుంది అది అది తీసేద్దాం ముగ్గురు డైరెక్టర్లు అదే మాట అంటారు అంటే ఏదో ఉండి ఉంటుంది కదా ప్రాబ్లం నాలో అన్ని అట్లాంటి ఏం మాట్లాడలేదు నాకు చాలా భయం ఉండేది బ్రో సెట్స్ మీదకి నిజంగానే అంటే ముగ్గురులో వర్క్ చేయడం ఎవరితో బాగా అనిపించింది అంటున్నాడు సుకుమారి కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ గారికి మాతో పనిచేయడం అసలు నచ్చలేదంట సో తమ్నేల్ కి ఇక్కడ ఏమన్నా చెప్పండి మీరు ఇట్లా తమ్నేల్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళ ముగ్గురుతో మళ్ళీ యాక్ట్ చేయనన్న కావ్య కళ్యాణ్ రామ్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీల్స్ ద డీల్ మనని మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చింది అనుకున్నా బట్ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ కా నాకు ప్రియదర్శి అంటే చాలా ఇష్టం మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రియదర్శితో ఎప్పుడు వెయిట్ చేయాలి ఎప్పుడు వర్క్ చేయాలి అని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆ అబ్బాయి అయితే ఓకే అన్న కావ్య ఇప్పుడు త్రీ డిఫరెంట్ టూ ఫిల్మ్స్ అయితే మేము ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము బట్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ దాంట్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాను ఫ్రమ్ కంపేర్ టు ది అదర్ టూ ఫిల్మ్స్ సో వాజ్ ఇట్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ కావాలనే ఇట్లా వెరైటీగా లైక్ ద రాధిక ఆప్టే ఆఫ్ తెలుగు ఇట్లాంటివి ఏమైనా ట్రై చేస్తాను ఇది తమ్నే వేసుకోండి ఐ జస్ట్ గాట్ లక్ ఐ రియలీ జస్ట్ గాట్ లక్ అంత బ్రెయిన్ పెడితే నేను దీని తర్వాత ఇచ్చేస్తా దీని తర్వాత ఇచ్చేస్తా వచ్చిన మూడు అబ్బా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి నాకే అయ్యండి అని నేను చేస్తున్నాను అదే సో బేసిక్గా అంటే నాకు కూడా ఒకటి డౌట్ ఉండింది సో బేసిక్ టాక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీది మోస్ట్ కాంపిటీషన్ నడుస్తుందంట కాకితోని 
సో మీ ఇద్దరిలో కావ్య వర్సెస్ కాకి అని చెప్పి సరే ఓకే 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 విల్ విల్ సీరియస్ చాలా ఇప్పుడే చాలా మజాక్ అయింది ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ దట్ చేయాలి అని అనిపించిన వాట్ ఈస్ దట్ వన్ పాయింట్ ఇప్పుడు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ సింహ నీకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ ఫన్ ఈజ్ రైటింగ్ రియలీ నా ఫన్ ఇది రైటింగ్ ఐ థింక్ ఈజ్ రిటర్న్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంత చిగే మీ వన్స్ ఐ థాట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ షుడ్ డూ ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ ఉస్తాద్ వస్తుంది కదా సినిమా థియేటర్కి వచ్చి జనం చూడాలని ఉస్తాద్ని ఎందుకు చూడాలని చెప్తావు నేను ఉన్నా సినిమా ఉన్నా అంటే చెప్పింది ఈమెకు ఒక ఫ్యాన్ ఉంటాడు కర్నూల్ అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు వార్నింగ్ మెసేజ్ దాన్ని వార్నింగ్ ఎందుకంటారు నా ఫ్యాన్స్ కి నాతో పాటు నా కో యాక్టర్స్ మీద కూడా ప్రేమ కావ్య మేడం సరిగ్గా చూపించకపోతే ఇంటికి వచ్చి రాలేస్తాం ఇట్లా నా ఫ్యాన్స్ అది ఇంకెవరో పంపించుంటారు నీకు దర్శి చూసుకో జాగ్రత్త ఎంతైనా మా అక్క రెడ్ డ్రెస్ లో చాలా బాగుంది లైవ్ పోతుంది కింద చూడు ఇంకా కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఎలా అసలు ఇలా ఎలా సంపాదించగలిగా ఇలాంటి ఫ్యాన్స్ ని హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ మసూద బలగం ముస్తాద్ లాంటి మంచి సినిమా మీ ముగ్గురు మీ ఫేవరెట్ కో యాక్టర్స్ చెప్పండి చెప్పు నా ఫేవరెట్ కో యాక్టర్స్ చెప్పాలి టక్కన ఆన్సర్ ఆలోచిస్తున్నాడు వెంటనే ఐ థాట్ యూసే నువ్వే చూడు బలవంతంగా చెప్పించావు నువ్వు భయపడుతూ చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఇట్లా ఇట్లా మళ్ళీ చెప్తే కరెక్ట్ చెప్తాను లేదా అట్లా భయం తోటి ఐ వాస్ దేర్ బట్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్ట్ యూ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ మీ టెల్ మీ ఫైవ్ థింగ్స్ యూ లైక్ ఇన్ ద టీజ్ ఆఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ ఆబ్వియస్ ఐ థింక్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ద డ్రీమర్ బేసికలీ ద ఐ థింక్ ఉస్తాద్ చూస్తుంటే హీ ఇస్ లైక్ ఒక ఒక చిన్న మేబీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి ఐ థింక్ హీఈస్ డ్రీమింగ్ బిగ్ అండ్ అచీవింగ్ ఈజ్ అంటే టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ కొంచెం నువ్వు ఇట్లా ఫుల్ ఇట్లా పైలట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఇట్లా విమానం పోతుంటే ఐ థింక్ ఆ డ్రీమర్ కథ కదా సో ఐ థింక్ నాకు అది బాగా నచ్చింది నాకు ఇట్లాంటి అండర్ డాగ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఐ థింక్ నాకు ఆల్సో ద ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకు అంటే ఆల్సో సుసీ బోత్ ఆఫ్ బికాస్ యూ బిన్ డూయింగ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటున్నావు టిల్ బాగ్సాలే కూడా బట్ ఐ థింక్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఐ థింక్ టు సీ ఇట్ వాజ్ రిఫ్రెషింగ్లీ న్యూ బికాస్ మనోడు కూడా ఈజ్ లైక్ డూయింగ్ వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ చాలా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాడు అండ్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే ఇప్పుడు దాకా ది లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టు సీ బోత్ ఆఫ్ యూ నాకు అది నాకు దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ ఐ థింక్ నాకు దిస్ ఈస్ దీస్ ఆర్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఐ థింక్ యూ బోత్ అండ్ రవీందర్ విజయ్ ఐ థింక్ మీ ముగ్గురు కోసం చూడొస్తున్నాయి లైక్ గుడ్ ఫర్ ఆస్ నువ్వు చెప్పు తెలుగు టీజర్ అసలు టీజర్ చూసావా రెండు సో తను ఇందాక మేము ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆకాశమే హద్దురా తర్వాత మలయాళంలో ఉయారే అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది ఫ్లైట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ సో నాకు ఆ రెండు సినిమాలు చూసినప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చిందో నాకు ఈ టీజర్ చూసినప్పుడు అలా అనిపించింది వావ్ అనిపించింది అండ్ దాన్ని ఏమంటారు యాక్టర్ ఎప్పుడైతే యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ ఎవరైనా ఇది సినిమా అని కాకుండా ఏ పిల్లడు నాకు తెలుసు లేకపోతే ఇగో మా ఊర్లో ఉంటాడు మా పక్కింట్లో ఉంటాడు లాగా ఏదైతే కైండ్ ఆఫ్ పోర్ట్రేల్ ఉంటుందో నాకు తలానా అనిపించాడు సో బైక్తో కానీ ఫాదర్ కానీ అనిపించినప్పుడు సో అది నాకు ఎక్కువ అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది లైక్ ఒక హీరోయిక్గా కాకుండా ఒక నార్మల్ సగటు మనిషిలా అనిపించింది కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్లు నేను యాడ్ చేసాను సో బేసిక్గా వస్తాది అంటే మాస్టర్ దాని మీనింగ్ ఉర్దూలో అండ్ ఈ సినిమాలో బైక్ పేరు వస్తుంది సో ద బైక్ టీచర్ సినిమాలో అంటే throughout the journey chala uh, nerchukuntadu bike valla so when, when was the first time you actually drove a bike nene nerpicha simma tarvata bike driving avuna wow na character introduction poster chesara meer iddaru aa ila naduputu untaru neeku tan nerputunattu untaru kada adi cinema lo okay cinema start avvunu nenu simma ki nerpicha nuvu e cinema lo nerchukunnadi chinna pudu nerchukunnadi 
ఆఫీస్ సీన్స్ క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్ సీన్స్ ఉంది కూడా మస్తు భయపడతాడు ఇది వస్తుందా ఈ డైలాగ్ నేను ఎట్లా చెప్పాలి నేనేం చేయను హిస్ వెరీ వెరీ స్కేర్డ్ బిఫోర్ ఏ పర్ఫామ్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ దట్ ఇలా అసలు ఎంత ఎక్కువైపోద్దేమో చెప్పుకుంటూ పోతే ఎడిటింగ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు డైరెక్టర్స్ వెరీ ఈజీగా చెప్పేస్తారు అనమాట నవ్వండి జస్ట్ హీరో హీరోయిన్ నుంచి నవ్వండి అరే ఊరికి ఎట్లా నవ్వుతాం హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ దీస్ లవ్ సాంగ్ మాంటేజెస్ ఐ ఫీల్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ దెన్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ సింహా దట్ he writes down a, i mean writes down in the sense he plans a back story for that montage and laugh and he does it like that as a scene for how many ever takes it is so it becomes a scene and not a montage that nen ala yesan nen ippudu release oh inte inborn talent bro na observation skills are unnai ayanake telina things nen ayana gurinchi ayanake cheptunna adu naaku rajmouli ga number kavali andukani సినిమా నాతో చేయదు కూడా ఫ్యూచర్ లో సో ఇట్స్ లైక్ అంటే అనుకుంటున్నాం అంటే మళ్ళీ పెద్ద నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేసిన తర్వాత మీకు వస్తుంది మీనింగ్ అర్థమైందా మీ ఇద్దరికి ఓకే గురు గురు బేసికలీ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీబడి హూ టీచర్స్ యూ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ హూ ఇస్ యువర్ ఉస్తాద్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ ఎంటైర్ తెలుగు థియేటర్ గురు యువర్ చాలా డీప్ గా చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది డీప్ క్వశ్చన్ ఏ నువ్వు డీప్ గా చెప్పు అది సార్ నువ్వు తెలుగు థియేటర్ అన్న నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అది నేను చెప్తా నాకు ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి నేను గుణలగురు ఉంటారు నాకు తెలుసు వాళ్ళు నేను ఫ్యామిలీ మొత్తం అని చెప్పాలి నీకు నంబర్ తరా తిప్పిస్తాను గుప్పు నాకు కూడా వాళ్ళంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థం అవుతాది అన్నమాట మై లైఫ్ లో వస్తాది ఇంకా చాలా తర్వాత ఆన్సర్ చేస్తా నేను నీ వస్తాది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐ హావ్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మ్యాన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఓల్డ్ ఫోటో ఆఫ్ ఐ థింక్ కిరణ్ గారు అండ్ పేర్ మార్చిపోయిన సార్ ఐ థింక్ రాజమౌళి గారు ఉంటారు వేర్ ఆన్ అ స్కూటర్ అది ఐ థింక్ ఐ వాంట్ యు అండ్ యువర్ బ్రదర్ టు రీక్రియేట్ ఇట్ సంథింగ్ యా అండ్ దెన్ వి విల్ రిలీజ్ అస్ పోస్టర్ లైక్ అది ఇట్లా అనిపిస్తుంది అది ఎందుకంటే ఇది చూసిన తర్వాత మన ఆ రోజు మిమ్మల్ని చూసాయి నిన్ను బైరవ్ చూస్తే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యు కెన్ డూ దట్ లైక్ లైక్ అ స్పిన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అండ్ కింద వస్తాద అనేది అండ్ కింద వస్తాద మీద మేబీ యు కెన్ ట్రై దట్ లైక్ నైస్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ విల్ బి క్యూట్ యా యా ఇట్ వాస్ నైస్ దరగా అనిపిస్తుంది హూస్ యువర్ వస్తాద my directors hmm that child a okka maata tho okka maata tho t-shirt lo jeb led gaani but it's okay motto andar actually kaavya ani ippudu cinematographer pavan kumar ani esaru kada actually kaavya ana pere esaru ante music akiva ga oh actually manna teaser kinda evaro man i think edo paper lo jadana idu oka adbhutamaina drushya kaavya man raashadu adi adi కోతి కొబ్బరి చెప్పించినట్టు ఉంది ఇలా ముగ్గురిని ఇక్కడ కూర్చోబెడితే ఇంతటితో ఈ ఇంటర్వ్యూ అది ఈ ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ చూస్తా తి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చేయదని ఐ ప్రామిస్ ది ఆడియన్స్ వెర్ సో సారీ ఫర్ పుట్టింగ్ యు త్రూ దిస్ బట్ ఐ థింక్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యు అండ్ సినిమా అండ్ మీ కూడా కావ్య అండ్ టు మీ టీమ్ అందరికి ఆగస్ట్ 12th ఐ థింక్ మంచి లాంగ్ హాలిడే వచ్చినట్టు ఉంది ఐ థింక్ టువర్డ్స్ ది ఇండిపెండెన్స్ అవ అంత కరెక్ట్ చెప్పు చెప్పు ఇంటిస్తూ ఉండు చెప్పు 
ఇవాళ నేను ఇక్కడ రావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎస్పెషల్లీ దర్శి లాంటి ఏదో తోటి ఇక్కడ ఉన్నా నేను అసలు అనుకోలేదు బట్ కావ్యతో పనిచేసిన నా దౌర్భాగ్య అదే సౌభాగ్యానికి నేను ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళ పని చేయాల్సి ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సింది బట్ ఏదైనా ఏదో రోజు సినిమా మా గురించి మంచిగా వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్తే అది విని వాళ్ళ ఇంట్లో మమ్మల్ని తీసుకుంటాడని మేము అనుకుంటున్నాం సో థ్యాంక్ యూ ఆగస్టు పన్నెండో తారీఖు హిట్ అవ్వగానే ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ ఈవినింగ్ మీరు అందరు వెస్టింగ్ తప్పకుండా సినిమా బిల్ కట్టేది సినిమా రాకపోతే ఎట్లా బిల్లు కట్టేది నువ్వు హ్యాట్రిక్ నీది మావి కావు గోవా నాది వెస్టర్న్ బిల్ నీది కోరుకోండి